Lo spunto del, da cui è nato il film è un, è un articolo di, di giornale e letto ormai tantissimo tempo fa e il, e in cui si raccontava come la criminalità organizzata mh, preferisse avvalersi di, di persone incensurate da utilizzare come corrieri per il trasporto di, di, carichi, di carichi illeciti. E, mh, era l, l, e mi aveva diciamo, colpito molto il fatto che ci fosse gente che pur non appartenendo al mondo criminale e fosse disposta a correre un rischio così grosso pur di, di guadagnare diciamo, dei, dei soldi e, e chiaramente il, diciamo, se vogliamo non è neanche uno spunto troppo originale, però a me suggestionava molto, io sono dell'idea che poi quando te senti che c'è qualcosa che ti colpisce, che ti attira bisogna lavorare in quella direzione e poi dopo essere rimasto tanto tempo nel cassetto, piano piano il, vedendo che tipo di film poteva e venirne fuori è uscita fuori la, la, la storia appunto del film e come hai detto te non è un film e è un film di tensione ma non è un film puramente di genere in quanto il film ha se vogliamo anche uno spessore drammatico che approfondisce appunto la vicenda umana dei, dei, dei personaggi all'interno della, della storia e, il, e, 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 e questo perché comunque era un, un film puramente genere, mi interessava di meno, non, mi piaceva di meno se, e, il, e, e, e credevo anche che un film e, così diciamo, per il nostro cinema, anche in termini di tensioni, il fatto di avere eh, diciamo, una, un approfondimento sul, diciamo, un, sui personaggi, anche sulla realtà, diciamo, una chiave anche realistica di rappresentazione fosse che evadesse, se vogliamo, i, quelli che sono gli stilemi tipici del, del film di genere, fosse più, eh, più, forse, più forte e comunque mi piaceva di più, ecco, sostanzialmente questo. Ha detto bene Antonio, eh, ci sono dei film italiani, che vengono apprezzati in alcuni festival, magari non di primissima fascia, se ci vanno bene a Cannes, Berlino, Locarno, Rotterdam, Toronto, per carità ce ne sono anche alcuni, però molte opere prime ultimamente, anche opere seconde del cinema italiano, che forse è quello più, quello più interessante, più vivace degli ultimi tempi, nonostante i problemi economici e finanziari, ecco, sono apprezzati in molti festival del, del, del mondo e questo in qualche modo stupisce chi, anche chi sta in un ambiente come Antonio da tanto tempo, perché poi sulle strade di casa ha avuto dei problemi enormi per l'uscita. Allora, felicitandoci con il meccanismo, dicendo che Vinicio Marchioni per questo film e anche per l'interpretazione di Cavalli, un'altra opera prima, ha avuto la nomination per il Nastro d'Argento, miglior attore protagonista, eh, dicendo che Liotti e la fine... Del, diciamo sul, degli attori e lei mi aveva detto di incontrare Daniele che io già stimavo perché l'avevo visto crescere tantissimo nelle cose televisive però il, il, non lo conoscevo e Sergio. Sergio che sarebbe il secondo corriere e, Abbiamo avuto un, il, un incontro dove lui il, il, in realtà aveva letto il copione e desiderava fare Sergio, il secondo, e quindi è stato bravo durante l'incontro a presentarsi, a presentare degli aspetti diciamo, suoi che io non immaginavo, perché normalmente lui viene eh, chiamato per, per fare ruoli di buono, santo, prete, esatto. E, quindi il, la cosa che per me è sempre stata importante perché poi in questo film c'è quello di prendere degli attori e magari portarli a fare dei personaggi che normalmente non hanno fatto, in questo film succede perché Vinicio Marchioni fa un personaggio completamente diverso da quello di romanzo criminale che è quello per cui lo conoscono tutti Daniele appunto fa un, un ruolo di, di anti-eroe cattivo il, diciamo cattivo, debole, fragile che ha commesso degli errori e che è anche estremamente maturo probabilmente e mh, Donatella che di solito fa la bossa <ride> la, la, la mafiosa eccetera qua fa un personaggio naif svampito, diciamo leggero e, e devo dire che in realtà poi hanno faticato un po' tutti a entrare a, 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 a trovare queste corde qui e, e chi più in preparazione, chi più sul, sul set, alcune scene sono state anche rigirate, possiamo dirlo anche diverse scene. Perché non... Matteo Garrone che fino a due film fa rigirava tre quarti di film, sì. con sei persone dopo dove essere con 50 della troupe prima, quindi tranquillo. Era sommersa dalla neve, quindi 
delle 12 sale che lo... sei hanno chiuso per la neve hanno chiuso per la neve di quelle 6 a Roma per esempio molte erano irraggiungibili perché c'era, erano aperte ma c'era il famoso divieto di, eh, di, di prendere i motorini bravo Corabi, previsione senza catene c'è ottima scelta questa, quindi non è stato dopo aver tanto pensato quale dovesse essere il weekend giusto Madonna. perché fatto con eh, questo weekend a Sheagab quest'altro a Sheagab abbiamo scelto Sheagab, ah, sì, per la neve pure ho preso una bella botta e, e praticamente quindi il, la, la sorte in sala noi più che altro erano, partivamo già svantaggiati l'importante era partire perché poi ci sono in realtà molti film che neanche, eh, che sì, neanche, esco, esco, che neanche esco. escono quindi il, l'uscita è andata così per quanto riguarda i festival invece direi molto bene pur non, ave, non essendo riusciti ahimè eh, a non fare un festival di prima fascia tipo Venezia e Roma e però il film è stato richiestissimo dappertutto, l- ha fatto tantissimi festival in America, a Londra, a Cracovia e con, eh, con film estremamente in competizione, tra l'altro con film importanti che normalmente per esempio a Cracovia stava in una se- c'erano 12 film praticamente, el- eccetto il mio, avevano vinto Orsi d'Argento, avevano vinto e Sundance, so. Spirit perché così la prossima volta non, non sbaglio diciamo. no allora c'è che il, il, sull'ultima sequenza del film che ha avuto dei problemi di montaggio lo dico nel senso che ci ho messo tanto a montarlo perché lo montavo tra l'altro un, gio- un giovane montatore bravissimo veramente bravo ma anche magari con non grandissima esperienza il, tut- e, e alla fine il, abbiamo ci siamo anche affidati allo sguardo di un montatore diciamo, più esperto diciamo, nella chiusura del film e in quella fase diciamo, l'ultima ellissi del film del, ossia come esce Liotti da, da casa dopo il, lì c'era una spiega che, il, che a me non piaceva tanto ossia che era, veniva spiegato il motivo di, di logica criminale che, che portava il, quel gruppo criminale a decidere di non, di non poter compiere la strage che avevano diciamo, programmato, il, il, tant'è che avevano fatto anche una buca, e perché chiaramente rimanendo fuori un testimone, per loro rimaneva fuori, in realtà era morto, rimanendo fuori un testimone non aveva più senso eliminare, eliminare il, quelli, il, diciamo, altri, commettere degli omicidi, ecco, questa era la spiega, quindi c'era un dialogo tra, l, tra l'uomo e la buca. E il, il, diciamo, il leader il gru- del gruppo dove si faceva un ragionamento a me questo non piaceva perché il, chiaramente il film in quel momento è concentrato sui significati e il, però lì forse l'ellissi è un po' troppo ampia e, il, e siccome la cosa del montatore la dicevo non per, ma per il fatto che a differenza di tutti i tempi che ho avuto di montaggio in quella fase siccome l'abbiamo dovuto chiudere e velocemente ho fatto meno screening io ne ho fatti tantissimi durante Bravo. il montaggio e se avessi avuto un po' più di tempo per, per fare mi sarei accorto di questa svista diciamo che è una cosa anche se c'è una parte del pubblico che diceva no non, non serve perché è chiaro ormai il film sta parlando di un'altra cosa però in realtà chi è legato più al film di genere vuole essere, vuole avere una soddisfazione, una, una, almeno la conoscenza di quel dato là. Questo forse sì. sono stato un forse po'. hai ragione, hai ragione un po troppo, però in realtà Antonio ha fatto una domanda giusta che però porta a un'altra considerazione. Nel cinema italiano, non soltanto nelle opere prime, voi ne vedete credo abbastanza, se siete qui siete almeno un po' appassionati, io ho la sensazione che l'eredità dei grandi scrittori di cinema, di Sonego, Vincenzoni, Agge, Scarpelli, Benvenuti dei Bernati, Scola quando faceva lo sceneggiatore e via via quelli più giovani, fa sì che nei film drammatici e anche nei film di genere, se ce n'è qualcuno, i film addirittura di commedia, non voglio dire quelli comici degli sketch, è un altro discorso, è troppo scritto, ci sono troppe parole, troppe cose dette, sottolineate come se il pubblico ah, così, non capisce niente, pensando che il pubblico sia tutta una massa indistinta, quindi che tu abbia detto ha non detto qualche cosina in più, meglio, bravo, fa niente, l'importante è che non hai detto troppo. Quello, quello per me è la prima cosa, quindi l'attenzione sta sempre eh, in quella direzione là e in quella direzione là un po' forse abbiamo, su quel punto lì potevamo essere un po', però spero che non, non abbia pesato troppo. Ha fatto un'autocritica che neanche davanti a Pol Pot. No, io la, tranquillo, non, non c'è la... <ride> 